ニキニキニキゴルフチャンネル皆さんこんにちはニキゴルフ甲府店吉水です本日もよろしくお願いします田園調布店村上ですよろしくお願いしますお願いしますはい、はい、今回は本場から新しく出ましたベレス NX ベレスって聞くとねはい、ちょっとシニア向けの軽くてシニア向けのね、はい、イメージありますけどでも NX ってついてますからね聞いたところによるとクラウワールドとベネスの間の位置づけらへんうん,うんそうですねアスリート向けのツアーワールドとシニア向けといえばベネス有名ですからね,そうですね間かはいはいはいちょっと僕もあまり詳しく分かってないんでちょっと早速すみません下じゃ行ってきたいと思いますはい行きましょう<笑>はい、はいでは早速ね来ましたねはいベレス NX、はい、打っていただきますけれどもスペックがロフト 10.5 度で、うん、シャフトがウィザード 4NX の 45g の S フレックスで打っていただきたいと思います軽いは軽いですね,ですもんね 40g 台のあこの見た目はどうなんでしょうか特徴的ですけどねアップしておくアップしておきましょうか特徴的ですねはい構えた感じは別にちょっとさっき今アップしたように特徴的ですけど、はい、顔自体は悪くないですね、うん、757、はい、ザワールドに比べれば左向いてるようには感じますね、うん、ナイスあれこれ意外にシャフトは捕まらないですね、うん、40g 台ですけど割としっかりめの、はい、しっかりめですね、はい、だからこうちょっとこうせっかちなね、はい、方とかやっぱ日本人多いですから、うん、そういう方はいいかもしれないですねやっぱヘッドはどうなんですかヘッド自体も、えー、と今流行りのまあ大型ヘッドっていうところとかは逆な感じにはなりまして、うんうん、自分でしっかりまあ操作していけるヘッドにはなってます、はいはいはい、そういう感じかもしれないですねシモンからやってきた方、うんまあ、ベレスのユーザーですよね、はいはい、もしかしたらいいかもしれないです、ね、結構ハマるんじゃないかなと思いますねこれはなんか秘密あるんですかこの教えてもらいたいデザインですよねまさにメカニカルなデザインっていうんですかなんか難しいワードで、ねはい、しっかりからデザインにはやっぱまあ理由がありまして、はい、このカーボンクラウンなんですけどボコボコを出すことによってクラウン自体の余計なたわみっていうところを抑える前の板の状態だとエネルギーロスっていうところは多少出てきてしまうところをディブっていうんですかねそういうものを入れることによって効率のいいインパクトができると、うんうん、あとは余剰重量まあ、デコボコにさせることによって軽くもできるのでそこの余ったところを適正な場所に配置していく意味あるんですねボコってなってるのはだだでもないかもしれないですよね軽いクラブでその操作をしていけるクラブうそうですねどうパーシモンってちっちゃかったですからねそうですだからもう構えただけでやって方もいますしもうやっぱ右ドーンって一辺倒でプッシュしちゃう方多いですよね、うんこれね、左出てから来ないですね、やっぱり、うん、あまりクラブ一人での捕まりっていうのは、よく悪くもあんまりよくないかもしれない、うんはい、自分がまあ捕まりに行って、自分で捕まりに行っても、うん、もうこれ、シャフトはいいな、やっぱり、うん、ちょっと手元固めの、せっかちな方とかめちゃくちゃいいと思いますんで、はい、安心安全の本間ゴルフ,本ゴルフですね、はいはい。じゃあ次、フェアウェルト、はい行きましょうか。今回は5番、えー、クリニックで18度、こ、はい、とが先ほどのドライバーと同じ、はい、ビザード 4NX の S シャフトですね。いやシャフト好きだな、シャフトがすごく当たりかけしない。ないでしょう。うんいいタブですね。もういいですね。230。うん左にギュンってボールはないですよ、うん、捕まりすぎちゃう球って結構 OB 痛いミスにつながりやすいんでそういう面ではいいですよね、うんはい、ちょっとね位置づけとしては難しいかもしれないですけど軽くて左は防げるかもしれないですまだ言ってても前打ってないですけど、はい、もしかしてちょっとターゲットとしてはそこに向いてきてもいいのかもしれないですね、うん、ちょっとこれでユーティリティね左出ちゃったら笑っ,ちゃ笑ってもらえないんですけど<笑>じゃあちょっと早速ユーティリティいきましょうか、はいはいはいはい、じゃあ今度はい、このユーティリティの4番ですね、はい、22度です、ロフトが、はい、でシャフトも同じようにビザードの NX の S シャフトで、はい、お願いしますちょっとまだこっち見てないけど、はい、でかいよね、あそうなんですよ、はい、でかいよね、ちょっとめちゃめちゃ大きいんですよ、ユーティリティとショートウッドみたい。うん、しょうこれやっぱそ,そういう
来ないですよねフェアウェイトと同じやっぱ左には来ないですよ、ね、来ない来ないで200飛んでますから距離は申し分ないですよね、うん、全的にですけどちょっとターゲットって僕フッカー気になるフッカー向けですよねかもしれないちょっと右行き過ぎですけどでもやっぱり統一して捕まりすぎないというか、うん、ただまあ吉水副店長みたいにやっぱチーピンで悩んじゃう方には<笑>言われましたねいいってことですよねそうそうそうそう,そういやちょっともう一回だけ見てるって確かに汚いのほうが出てる汚いところで外野から汚いところって聞こえたんですけど<笑>いやいやで200ドンぴったりしてああそういうクラブそういういクラブかもしれない志田クラブが入った段階で打たせてもらってるんで、うん、打ってから感想を言おうと思ったんですけどどうやら軽いけど先生とそのフェードで狙えるクラブなのかもしれない、うん、ちょっと見えてきたかもそ,、ね、その本番の今回のベレスの NX が次じゃあアイアンアイアンはいはいはいはいはいこちらが、えー、ベレス NX のアイアンですね7番でロフトが27度、はいちょっと立ってますね、はい、で今回入れるシャフトは、えー、NS850 の S シャフト、はい、こちらで指導していただきたいと思いますちょっと、はい、あ早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い坂田の鉄はいいなと思いますよね。上のとこ。これこれこれこれこれちょっとこれ映像撮っといてください。<笑>当たった後にブレないですもんね。ブレないですね。このインパクトゾーンが長い。長い,あいい表現だった。これは教えてもらってもいいですか、はい。これがもう先にね見つけられちゃいましたけど、遠、う、側、んうん、にえっとタングステン入れてるので。これもやっぱりかなり完成モーメント高い高い左を防げるっていうより本当に曲がらないそうですねオートマチックにオートマチックおに直進性のあるヘッドかなで悪くいっちゃえば多分ドローフェードの内訳とか効かないと思いますそう難しいかもしれないんですけどそれだけ割り切ってもいいと思いますねはい僕で打って左来ないですかしょもう一球だけ、はい、いや当たりやすいつもと当たりやすいんですけどでもそれだけミスに強いってことですよ、ね、ミスには強いかって170飛んでますから、うん、あも,もっとブルンってきてもおかしくないこれまとってうわっうんないしょドローはかかってますけどやっぱり軽いドローで軽いドローでうわいいなこれ180ですからこれはちょっとねいろいろな多分レビュー上がってくると思いますけど左っていうキーワードを消す、うん、クラブにちょっと位置づけてもいいのかなそうです、ね、が今日の手段の感想って率直な、うん、本当に振っていけるウッドに関してはシャフトがいいんだと思う、うん、アイアンはやっぱりここのビスめちゃくちゃ効いてると思うんですいいやっぱりこう外が来ないよっていうのが今まで打ったアイアンの中で一番感じるかもしれない外が重いよっていうのがよくも悪くも、うん、だフェーダーはもしかしたらスライスになっちゃう可能性もありますけどま,すまっすぐは飛んでくれるんで、うんはい、狙い目かもしれないです左が嫌な方いいかもしれないぜひぜひはい、僕らの感想でしたはい<笑>はい、早速もう NX シリーズ打っていただきましたけれども面白,面白いデータ出ましたよねいや出ましたねだから軽量でバリバリ捕まるクラブではないっていうところって意外にないと思う、うん、でもしバリバリ捕まえたいなら従来のベレスね今出てる08ですかそうですねはいじゃあツアーワールドとはってなった時にツアーワールドは多分重いと思う確かに純正シャフトでおそらく50から60ですから、ね、振り切れない、うん、ってことはこの45オートなんでちょっと想定とは違うんですけどそこのターゲットに向けてもいいのかなっていう新たなゾーン新時代ですねそうですね、はい、軽量で捕まらない、うん、捕まらない、うん、って言っちゃってもいいと思うんですよね、うん、僕らはちょっとそういう位置づけにしたいクラブかなっていうのはなんか初めて今日しだしてみて思いましたねそうですね、はいはい、それでは、えー、次の動画ですね、えー、またお会いしましょうバイバイ,バイバ